Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to IT First Solutions. Today I am going to start a new course about Entity Framework. आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल एंटिटी फ्रेमवर्क इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है उसमें कौन कौन सी अप्रोचेज यूज होती हैं कौन से अप्रोच किस सनारियो के लिए बेटर है और आप एज अपने प्रोफेशन के लिए कौन से अप्रोच को सेलेक्ट करें और उसके बाद हम इनमें डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे इनको यूज़ कैसे करते हैं ओ क्या होता है और उनमें हम लोग जितने भी ब्रीफ कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सब को इन शवर करेंगे करने की कोशिश करेंगे डिटेल में तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ओ आर के बारे में कि ओ आर एम कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके बाद लेटर हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में और वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई आई विल यूज़ ए एस पी डॉट नेट एम वी सी एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन एंड विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन इन तीनों टाइप्स के एप्लीकेशन को मैं मिक्स यूज़ करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क कंसेप्ट के लिए एंड लेटर ऑन मैं अपलोड करूँगा एस पी डॉट नेट एम वी सी फाइव ट्यूटोरियल सीरीज को यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क और इसमें मैं वो वाली अप्रोच यूज करूँगा जो इस कोर्स के बाद हम लोग एट दी एंड हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी अप्रोच हमारे लिए बेटर है तो चलिए पढ़ते हैं ओ आर एम के बारे में ओ आर एम टेक्नोलॉजीज फर्स्ट ऑफ ऑल ओ आर एम स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जो ऑटोमेटिकली मैप करती है डेटा और स्कीमा को बिटवीन द रिलेशनल डेटा बेस टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरियंटेड क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट ये आपके लिए क्रिएट करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट डेटा बेस और इसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं लाइक सी शॉप और जॉवा और ये ऑटोमेट कर देता है ओ आर एम प्रोसेस को ओ आर एम फ्रेमवर्क बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जो हमारे डेटाबेस के साथ हम जो मैपिंग वगैरह करते हैं मैनुपलेशन वगैरह करते हैं डेटाबेस के साथ उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देती है प्रोग्रामिंग के जरिए और हम लोग इसे सी शॉप और जॉवे में यूज कर सकते हैं ये क्रिएट करती है आपके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट डेटा बेस ओ आर एम फ्रेमवर्क आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ये आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है लाइक like आप क्या करते हैं मॉडल से डेटा बेस को जनरेट करते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस से मॉडल स्कीमा को मॉडल क्लासेस को जनरेट करते हैं और आप डाटा के साथ क्यूरी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई यूजिंग लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरीज वगैरह और आप इसमें इसकी मदद से डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस लाइक क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट वगैरह कर सकते हैं और आप इसमें कस्टम जो कस्टम सनारियोज हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं और इसमें मोस्टली जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ओ आर एम फ्रेमवर्क जो एस क्यू एल की स्क्रिप्ट हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जैसे कि आप पिछले वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पॉइंट ऑफ सेल या सी शॉप के आपने एग्जिस्टिंग जो ट्यूटोरियल देखे हैं उसमें हम लोग बार बार ए डी ओ डॉट नेट क्लासेज को यूज़ कर रहे हैं लाइक यूजिंग एस क्यू एल कनेक्शन एस क्यू एल कमांड एस क्यू एल डाटा अडाप्टर एस क्यू एल डाटा रीडर डाटा टेबल्स हम लोग बार बार एक ही कोड को यूज़ कर रहे होते हैं डाटा मैनिपुलेशन के लिए तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस सारी डिटेल से हटके ये उस सारी कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है जो इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट ए डी डॉट नेट क्लासेज होती हैं इनको हाइड कर देता है और हम बड़ी आसानी के साथ डाटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं ओ आर एम के एडवांटेजेज और डिसडवाटेजेज क्या होते हैं ओ आर एम क्या करता है सबसे पहला इसका जो फायदा है वो ये क्या है कि डेवलपर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है मतलब हमें वो ऑल दैट कोड ए डी ओ डॉट नेट क्लासेज वगैरह सीक्वल कनेक्शन कमांड रीडर एडाप्टर क्लोजिंग ओपनिंग ऑल ऑफ दैट कोड हम नहीं लिखते हम ये जो है डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है मतलब हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है इसमें कम से कम मैनुअल मैपिंग करनी पड़ती है ये ऑटोमेटिकली मैप कर देता है हमारे कोड को विद अवर डाटा बेस और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है और उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी चूंकि कम्प्लेक्स सनारियोज में हमारे पास डिफरेंट सनारियोज होते हैं तो थोड़ी सी कम्प्लिकेशन आती है लेकिन इसके फायदे जो है वो इसके डिसएडवांटेज के नस्बत ज्यादा हैं बिल्ट इन वायरम फ्रेमवर्क जो हम डॉट नेट में यूज करते हैं वो दो तरह से है लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरीज लिंक टू एंटिटीज एंड लिंक टू एस क्यूएल हम ये जो बहुत जो हमारे पास अप्रोचेज हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट करती हैं हमारे एस के कोड को और रन टाइम पे उसको जनरेट करती है और क्लासेस को मैप कर देते हैं ऑटोमेटिकली हमारे एस क्यू एल डेटा बेस के साथ ये हम डिटेल्स में आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की इनशाला अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी अब थर्ड फर्डी फ्रेमवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं 
लाइक थर्ड पार्टी ओ फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करते हैं एंड हाइबरनेट यूज़ करते हैं टेलरिक ओपन एक्सेस ओ यूज़ करते हैं या फिर आप खुद का फ्रेमवर्क भी बिल्ड कर सकते हैं जो मैं इन एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक कंप्लीट कस्टम फ्रेमवर्क खुद का फ्रेमवर्क जनरेट करेंगे खुद का फ्रेमवर्क लिखेंगे जो कि मैनुअल मैपिंग वाला काम नहीं करेगा एडियो डॉटमेंट क्लासेज हमको नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी लेकिन वो फ्रेमवर्क हमारा अपना होगा हमने उसे खुद बिल्ड किया होगा आप प्री डिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना खुद का भी जनरेट कर सकते हैं ओ आर एम क्या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है और ये ऑटोमेटिकली मैप कर देता है हमारे डेटाबेस के ऑपरेशंस को मैनिपुलेशन को ये और ये हाइड करता है ऑल ऑफ दैट कम्प्लेक्सिटी या बोटेड यू टर्डनेट ऑपरेशन एंड वट इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओर एम फ्रेमवर्क एंटिटी फ्रेमवर्क वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊँगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क ये हमने बात की है कि बिल्ट इन जो टूल एंड ऑर्डनेट फ्रेमवर्क में वो क्या एंटिटी फ्रेमवर्क जो पहला लिंक टू एंटिटीज तो ये उसकी एक टाइप होती है एंटिटी फ्रेमवर्क ओ आर एम फ्रेमवर्क की थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट एंटिटी फ्रेमवर्क इन डिटेल्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ओके अल्लाह हाफिज़ असल